When a language barrier exists, the presence of a professional interpreter is crucial. A professional interpreter facilitates unobstructed communication, and when this is done right, a good interpreter begins to become transparent as they act as a conduit for the conversation. In this video you will see Common Mistakes of an Untrained Interpreter followed by the proper technique of a professional interpreter. Hello. Audrey. Audrey. Uh, let him know that I'm glad he's here today. Um, I just want to start out asking him some basic questions, so let him know that I'm going to do that. Who, ask him who lives at his house. Quiere saber quién vive en su casa. Pues vivo yo, mi esposa y, y mis cuatro niños. Said that it's himself, his wife, and his four children. Okay, what are their ages? Y cuántos años tienen sus hijos, él quiere saber. Um, uh, uno tiene trece años, diez, cinco y, y dos. He said that his children are fifteen, ten, five, and two. Thank you for being here today. I really appreciate you coming out. Um, I just want to start by asking you just some basic questions. Uh, who all lives at your house? Vivo yo, mi esposa y mis cuatro niños. Myself, my wife, and my four children. Okay, what are their ages, your children? Y sus hijos, ¿cuántos años tienen? Uno tiene trece años. 10, 5 y, y 2 años. One's 13, 10, 5, and 2 years. Okay. Study. Whenever possible, an interpreter should sit to the side and slightly behind the target language speaker. As you saw in the video, this emphasizes the message, not the interpreter. It reduces distraction and allows the parties to engage each other, not the interpreter. Mr. Sanchez, do you know why you're here today? He said he has no idea why you're here. Well, I received a report with some concerns about your son Luis. He wants to know what kind of concerns. Okay. Well, the report says that Luis has an injury to his eye, and I'm concerned about that. Que Luis está preocupado por, por su ojo? No, no, él dice que él está preocupado por, por lo que encontró con Luis. ¿Y, y qué tipo de preocupación tiene él? He wants to know what kind of um, concerns you have. Mr. Sanchez, do you know why you're here today? Señor Sanchez, ¿sabe por qué estamos aquí hoy? No, no tengo la menor idea por qué. No, I have no idea why. Okay. Well, I received a report that has some concerns about your son, Luis. Recibí un reporte que se trata de unas preocupaciones de su hijo Luis. ¿Qué, ¿Qué tipo de preocupaciones? What type of concerns? Well, uh, there's concerns about something that happened to his eye. Unas preocupaciones de algo que sucedió con el ojo de Luis. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su preocupación? Well, what happened? What's your concern? A trained interpreter should always interpret in first person. This is the standard of professional interpreting. It allows the interpreter to become transparent, allows for a more accurate message to be conveyed, and reduces third person confusion. How did Luis end up with a black eye? Well, él se golpeó con no, él estuvo en una pelea. He was in a fight. He was in a fight. Okay, can you tell me about this fight? ¿Me puede contar un poco de este pleito? Eh, pues eh, él él estaba en 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 el camión de la escuela camino a casa. 
y hubo dos muchachos que eh, comenzaron a molestarlo y le trataron de quitar el, este, su dinero o le quitaron su dinero y le pegaron y le marcaron un ojo. There were some boys on the bus that hit him in the eye. Okay, what, what else happened? ¿Y qué más pasó? Pues cuando él llegó a la casa y me dijo, yo le dije a él que él tenía que aprender a, a defenderse, que, que él era muy blandito, tenía que ser más valiente y, y, y pelear. I told him to stick up for himself. Okay. So, what happened to Luis's eye? Entonces, ¿qué pasó con el ojo de Luis? Pues él se, se golpeó con... Um, uh, no, él, él, él venía en el camión de la escuela y había unos muchachos que lo estaban molestando y eh, lo golpearon el ojo y le quitaron el dinero. Okay. So this happened on the school bus? Entonces esto pasó en el bus escolar? Sí, fue, fue en el camión de la escuela. Okay. Well, yes, if, it was in the school bus. Okay, so if it happened on the school bus, we can get the video camera from the school bus and, and see what happened. Entonces si sucedió en el bus escolar, podemos ver el video que siempre toma el bus escolar para ver si realmente pasó. Um, bueno, tal vez no sea necesario porque pensando lo mejor, yo creo que eso pasó más tarde. Interpreters should never add, omit, or substitute any part of the message, even if it seems redundant, irrelevant, or rude. When an interpreter adds or omits, it generally takes away from the message, eliminates useful information, and can change the intent of the message. Um, just wait one second, I need to look through some papers real quick. Yeah, espera un momento, tengo que ver mis notas aquí. ¿Y dónde aprendió usted a hablar español? En Honduras. ¿Honduras? Sí. Eh, mi esposa es de Honduras. ¿Ah, sí? ¿De cuál parte? Eh, de La Ceiba. La, de veras. Sí. Yo soy de La Ceiba también. Bueno, desde niña vivía allá. Oh, qué bien. Sí. <laughs> yeah, what? What were you guys saying? Oh, um, we're actually from the same place. Oh, okay. Yeah. Uh, I have a few more questions for you, Mr. Sanchez. Eh, tengo unas preguntas más para preguntarle, señor Sanchez. Uh, hold on one second. I need to look through my notes. Eh, espera un momento. Tengo que revisar mis notas. ¿Y dónde aprendió usted español? En Honduras. Honduras, eh, mi esposa es de Honduras. Ah, sí, de cuál parte? De la Ceiba. He's actually asking me where I learned Spanish. I let him know Honduras, and his wife is from the same place where I grew up. Okay. Well, Mr. Sanchez, I have a few more questions for you. Well, señor Sanchez, tengo una pregunta para hacerle. Side conversations should be rare and should never exclude the other party. Ensuring that everything is interpreted reduces suspicion and confusion. Further. Interpreting everything ensures that professional role boundaries are maintained. <laughs>